Итак, давайте начнем нашу пресс-конференцию. Сегодня у нас сейчас Дмитрий Терновой, украинский драматург, актер, продюсер театра на Жуках, куратор проекта «Театральный окно в Европу» и Томми Лексон, режиссер лондонского «Бифэнк театра». Прошу вас. Начинайте. Добрый день. Я должен сказать несколько слов о проекте «Театральный окно в Европу». Мы несколько лет назад задели эту машину и начали привозить в Украину тех людей, которые на, нас самих каким-то образом уделили на различных фестивалях, э, которые нас чем-то зацепили. Мы участвовали в тренингах, и нам что-то понравилось. И постепенно-постепенно э, это сложилось в такую ну, долгоиграющую длинную программу э, театральной окно Европы. Идея оказалась очень ну, востребованной. Э, она нацелена на студентов театральных вузов, в первую очередь, мы привозим каких-то актеров или режиссеров, которые проводят мастер-классы по различным театральным школам. Наша идея в том, чтобы показать студентам, театральным студентам многообразие разных театральных школ, которые существуют в мире, в Европе, в первую очередь. В этом году у нас так сложилось. Обычно у нас было несколько таких проектов. Они были нечастыми. В этом году так сложилось, что в течение сентября и начала октября у нас сразу несколько, несколько проектов выстрелило в рамках этой программы. И вот сегодня приехал Томми Лексон, это британский режиссер. Он первый в Харькове. Он будет проводить занятия по документальному театру. Как из актуальной информации, которая нас окружает, делается театральное представление. Я думаю, что сегодня это очень важная тема для студентов, потому что театр такой востребован, общество очень сильно изменилось, многие ждут совершенно другого театра, не такого, какой мы видим сейчас. И, по-видимому, представления документальные привлекут в театр нового зрителя, я так думаю. По моим ощущениям, среда сложилась, но очень мало таких спектаклей и э, мало ну, представлений о том, как это делается. Кто-то как раз будет об этом рассказывать, э, он будет брать какие-то реальные истории жизни, которые э, окружают вот, студентов, они прямо на занятиях будут прорабатывать, делать из этого какие-то, посмотреть, как из этого можно сделать, сделать театральное действие. Эта программа была поддержана, проект был поддержан европейской программы «Тандем». Мы работали около года, готовили ее. И Томми будет в двух хайперских вузах показывать тренинги. Это будет университет искусственного Петровского и Академия культуры. Он также будет в Киеве, на одном из курсов университета Карпенко Фарава и в Львовском национальном университете, там есть это время, там тоже давать два мастер-класса. Сама программа состоится в конце сентября. Вчера и сегодня мы были, знакомились с УЗами, знакомились с преподавателями, смотрели площадки. Кто может поделиться впечатлением. И скажу сразу два слова о следующих проектах, которые, которые будут. Буквально в середине сентября приезжает, приезжает еще грузинский коллектив танцевальный давать мастер-классы по грузинскому танцу в двух хайперских вузах. Потом приедет Томми и в трех городах, как я уже сказал, состоится. И в конце в начале октября, в конце сентября, начале октября мы также ждем приезда из Германии. Это будет режиссер театра из Кёрмин Футур 3. Его зовут Андрей Адриэл и знаменитая украинская певица Марьяна Садовская, они будут проводить совместные тренинги в Львове, в Киеве, в Харькове, в Николаевске. Эту программу, эту программу будет осуществляться в рамках объединения Минской культуры, я поддержал Генеральное консульство Петровске, Генеральное консульство Германии и программа ДАР Пенецкого. Ну, вот, собственно говоря, это вводная, вводная часть, а сейчас, наверное, есть смысл, чтобы сказать пару слов. 
Uh, yes, hello. Uh, I'm very happy to be here. Uh, this has been a project we've been uh, working for a long time now. Um, we met in November uh, last year, and uh, me personally have been working with uh, the Ukrainian stories since uh, 2013. Um, and it feels uh, fantastic now to be able to engage with the, the Ukrainian theatre makers. Uh, Ukrainian students and then be able to uh, share a little bit of um, the experience we have and the um, experience we have been uh, uh, going through over the, the, the last few years working within the field of, of uh, documentary theatre, uh, for, for vacant theatre and uh, theatre that's based upon real life stories. Um, we as a company have always tried to find new ways of uh, making stories accessible uh, to wider audience. And I think, I, I think that's, uh, that's what we want to share. <coughs> украинской темой 2013 года, потому что он поставил спектакль по Майдане, и спектакль прекрасный. Вот. И сейчас он очень рад, что он может действительно работать так вживую с лидерами украинского театра и со студентами театральных вузов, потому что одна из очень важных частей его системы – это делиться опытом, и в своей системе он уже тоже довольно много работает. Mm -hmm. uh, and um, I think uh, the, we have uh, been received very well here um, throughout. We were in uh, Kiev in the beginning of the week, and I'm now here back in the last two days. and. Uh, uh, it feels very exciting to be able to come back here in a few weeks time and uh, I think we can really create some, some uh, fantastic moments with, uh, with the people of Kharkiv and, and the, the, the young students and the, the next generation of theatre makers. Yeah, uh, the вот он буквально несколько пять дней назад приехал, он был уже в Киеве, он был в Харькове, он познакомился с нашими партнерами и э, говорит, что для него это будет захватывающим опытом приехать сюда буквально через несколько недель и э, поделиться своим опытом, поделиться своими знаниями. Э, э, что это должно быть фантастическое совершенно э, сотрудничество. Могли бы поподробнее рассказать об этом мастер-классе и занятиях, которые будут проходить? Это будет один мастер-класс или это будет какая-то серия, вот, касаемо, касаемо Харькова? И кто может на ней поприсутствовать? Только студенты или может еще какие-то театры, актеры театра уже? So um, the the basis of the, uh, uh, the workshops and masterclasses is about uh, giving the participants tools how to access the real life stories and how to tell that through the language of the theatre. Um, Показать людям, как можно э, видеть реальные истории, как их можно передать с помощью театральных средств. And uh, at the moment, I think uh, our world has a very big need of various ways of telling stories. Uh, we all know that uh, the media has a very important role. We know that uh, meeting people, talking to people, is also one way of telling stories, but. Uh, the freedom of imagination that that uh, the theatre as a as a platform gives gives a, 
wide range of opportunities to tell a story and uh, to make people engage with that story. Человечество нуждается в массе разных вариантов рассказывания истории. То есть, понятно, мы знаем, что медиа играет очень большую роль. И просто когда люди встречаются и разговаривают о каких-то проблемах. Но театр дает совершенную свободу фантазии и э, массу э, возможностей э, привлечь человека к истории и как бы заставить его, ну как бы срастись с ней, что ли. And we, from uh, our research we've done in various ways of making uh, real life stories, we um, have developed ways of, of using several, uh, sev several layers of storytelling to tell a story. So with this production we did um, over the last two years that uh, is based upon experience from the Maidan, um, we have been working together with uh, text parallel to physicality, parallel to uh, music composition in order to, um, uh, in order to engage the, the, uh, the spectator on various uh, levels. Томми привел пример спектакля, который он ставил в Майдане. Он работал над ним uh, два года, и они работают как бы на разных уровнях, чтобы привлечь зрителя, чтобы заставить его прочувствовать uh, очень глубоко то, что, то, о чем они рассказывают. Это физический уровень, музыкальный уровень, uh, уровень... Физикальный, музыкальный... That's one of the things that we will talk through, the, the process we have had over the years of, of developing this way of making theatre, but we'll also introduce the, the participants to, to different ways of, of making documentary theatre, to make a verbatim theatre, uh, various ways how uh, the participant can take a real story and, and put it on, on, on the stage. <coughs> Очень много работают с, с актерами, и они смотрят, каким образом человек может взять эту историю и показать, передать ее на сцене так, чтобы это была не просто картинка, а чтобы аудитория, чтобы зрители ее прочувствовали. And uh, together with, uh, with Dima, uh, we have uh, engaged various partners that uh, will be able to participate in this um, 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 in these workshops, um, and I think Dima is a little bit more, um, um, you know, a little bit more about who will come and, and uh, the, the people participating. И вместе с Димой мы привлекли много партнеров к нашему проекту, и то есть, наверное, Дима больше может рассказать о том, кто будет участвовать в этих тренингах. Если вкратце, то это будут занятия, это будут по два занятия в каждом вузе, каждый будет длиться около трех часов. Это будет и что-то в виде лекции, просто рассказ, введение да, в метод, и даже там будут какие-то видеоматериалы показаны. А после этого это будет практика, то есть это будут совершенно практические вещи, в которых уже с небольшой группой студентов, то есть если лекцию будет, может посмотреть большое количество людей, то непосредственно в тренинге будут участвовать ну, 10-15, может быть 20 человек. Небольшая группа, но остальные, правда, тоже смогут, смогут наблюдать. Насколько это будет закрытое, только ли это будет для студентов вузов или открытое мероприятие, то есть, может быть, я думаю, что это будут решать сами вузы, возможно, они сделают это как бы открытыми вещами, и люди со стороны, которые, понятно, что это не будут случайные люди, а это будут люди из какой-то театральной среды, тоже смогут посмотреть на это. В Харькове два вуза, в Киеве один, в Альбове один. А как студенты отправляют? Это мы даем на усмотрение вуза, да. да. То есть это они сами решат, кто, кто будет непосредственно работать на площадке. Почему возникло необходимость при приглашении британского режиссера? А, нет, никакой необходимости, никакой необходимости не было. Это... 
Мы в рамках этого, нашей этой программы, такой долгосрочной, мы просто пытаемся показать, насколько мир театра разнообразен. И э, это были тренинги, допустим, когда поляки приезжали, они показывали занятия по системе Гзатовского, по системе Станевского. А, когда приезжали французы, они показывали, как работать с масками, показывали комедию дель -Арте. То есть ребята, которые там в теории это читали только в учебниках и не могли даже представить, как это реализуется на практике, они могли взять маску, они могли подвигаться, как эти персонажи, да? они понимали пластику, характеристику каждого. каждого. Это, это дает, дает понимание, это может примерить на себя разные совершенно, разные способы ощущения актерского на сцене. Документального театра до сих пор мы, мы не показывали, когда мы познакомились с Томи, сразу возникла идея, сразу возникла идея, вот, чтобы он поделился именно этим своим опытом. И это одно из направлений, это еще один вид театра, который в Украине, кстати говоря, практически не развит. Я думаю, это будет очень полезно. Документальный театр – это, в смысле, спектакль, сделанный на основе реальных событий? Или в чем фактически, да. Это спектакль, сделанный на основе реальных событий. Томи, кстати, не называет это, ну, свой метод, это я скорее называю документальным. Он говорит о том, что он работает с реальными жизненными историями. Ну, фактически, это, это да. Это то, что происходит в нашей жизни, но каким образом мы можем эти события из жизни сделать предметом искусства, предметом театральной постановки, так, чтобы вызвать сопереживание других людей? Ну, он берет как бы каждое событие с очень разных точек зрения, зрения и э, освещает их, ну, как бы... Э, эмоционально с каждой точки зрения. Ты можешь стать на место этого человека, этого человека, этого человека. И это все очень глубоко и здорово, потому что он это как бы перерабатывает с помощью э, театральных методов. И это, ну, как я уже говорила, это не просто дает картинку, но и заставляет тебя э, задуматься над этим, почувствовать это очень глубоко. Кто бы сказал, что работал на спектакле Майдан два года. У нас Майдан еще он приехал сразу после, он приехал сразу в 2013, собственно, году, по-моему, летом он был в Украине. Да-да-да, он просто, он говорит о работе, о том, что его заинтересовала эта тема, и он начал сразу собирать информацию об этом. Потом, через какое-то время он приехал и провел время в нескольких городах Украины, собрал материал, а в мае вот этого года вышел, вышел спектакль, мая 2015, с фактически он а основную идею закладывал и Томми в спектакле «Майдан». Другой спектакль – это некая идея, некая посылка. Это сюда вопрос. So, um, as a theatre company, what we want to do is to find uh, people's stories uh, from uh, various, uh, various different walks of life, various uh, uh, people's stories from uh, all different sides of the political spectrum. So we, uh, we've made many other shows in the, in the, in the same structure. Uh, a few years ago we did a piece about child soldiers in Congo. Uh, and uh, then we did a piece about uh, kind of uh, UK's involvement in Afghanistan and the relationship between the, the armed forces and civilians. And this time we found a very big interest in telling the stories about, uh, not necessarily about the Maidan as a historical event, but more about the people behind the masks, uh, behind the shields, behind the barricades. А, ну, а, как бы, то направление, в котором работает Томи, они всегда берут какие-то очень актуальные истории, например, и они заинтересованы в том, чтобы рассматривать то, что происходит сейчас. А, например, они недавно ставили, поставили спектакль о, как бы, а, об английских солдатах, которые были заняты в конфликте с Афганистаном и так далее. А, вот сейчас... А, то, что он взял Майдан, он пытался его показать не как историческое событие, а как историю конкретных людей, которые как бы были за масками, за щитами, за баррикадами. And um, with this performance, what we included was uh, uh, various views from both people who had been on the Maidan, uh, student, teachers, professors, uh, journalists, uh, but also from riot police, from politicians. Uh, and uh, 
we, we wanted to give a, a wide range of, of perspectives on what happened over the last four days. Um, so we're not telling the, the full story from November to February. We, we focused on a very tight uh, event, the, the last four days, and um, trying to find what was going on inside people rather than the, the, the historical events, uh, fighting, uh, all of that. We wanted to, to find uh, the soul of the people and what will happen to, to the soul in a, uh, during a situation like this. Вот они делали спектакль не о Майдане в целом, а о последних четырех днях. И они постарались в этом спектакле показать ситуацию с разных сторон. Они там показывают и учителей, и студентов, которые стояли на Майдане, с другой стороны политиков, с третьей стороны полицейских. И они пытались как бы прочувствовать душу тех людей, души тех людей, которые там находились, и показать, что с ними... Как, как она менялась, что с ними происходило внутри э, в течение как бы, вот этих последних дней. Как получается, больше похоже на некую такую театральную психотерапию. So it's like theatrical psychotherapy. Well, I think uh, it, it can be said that we had a fantastic we had a fantastic response from the Ukrainian community in London. Um, uh, very many felt that they could um, uh, they could feel uh, Maidan in the room, uh, which was fantastic for us who, who was making it, uh, because that have always been my my aim with making theatre is to build the feeling of, of the event rather than the event in itself. Um, and we had fantastic response from, from Ukrainian and Russian communities uh, in London uh, who had been themselves on Maidan. Uh, ну, то есть глобальная задача Томми в театре вообще это создать атмосферу в комнате того события, о котором они рассказывают. И uh, он говорит, что вот после их спектакля они действительно был огромный ну, такой, uh, отзыв, как бы волна ответная от uh, российского и России, от украинского и российского общества, которые тоже стояли на Майдане, они говорят, что они буквально как будто побыли там снова. Ну, я не знаю, я видела спектакль, я могу то же самое сказать, что это были очень яркие ощущения и вот очень точные. Он, ну, Томми как бы смог это очень точно и очень целенаправленно подать, что ли. Ну да, в каком-то смысле можно так сказать. А где ставили этот спектакль? So we, we uh, had the, our, our opening night on the 28th uh, April in London at New Drama Theatre and we performed for 24 performances in London, so over four weeks time. So for this type of theatre, uh, social engaged theatre, that's a very long, long run. So we were very, very uh, happy to be able to let as many people as possible come in to, to see the performance. After that, we took the performance to Sweden, um, and we performed. We were one week in in Gothenburg, uh, and we we tried it out in in a touring format, uh, which of course was very interesting and see how different communities and also different Ukrainian communities, because we connected together with the Ukrainian communities in Sweden, uh, could could feel and, and understand the story from that. Um, and now, of course, we we hope to be able to t take this story further uh, to other countries, other places uh, over the next year. And uh, we, we really feel that this is a story that's uh, important to share. Um, we, we created this story very early on with the idea that uh, it's not a, pl a performance made for a very small group of people. We wanted to reach out to as many as possible. Премьера состоялась 28 апреля в Лондоне, и потом они еще 24 раза показывали ее в своем театре New Drama, 
театр. И после этого они возили спектакль в Швецию, где показывали и его еще неделю. И, конечно, это было очень интересно посмотреть, как разные люди и разные украинские общества воспринимают этот спектакль, как они чувствуют его. Потому что ну, для них очень важно как бы, делиться и... Потом, и ну, как бы достучаться до каждого. И этот спектакль, который они поставили о Майдане, они чувствуют, что очень важно его донести до людей. И, конечно, они надеются, что вот в этом году получится его провести по другим странам и было бы здорово привести в Украину, конечно. Мы очень хотели совместить с приездом Томми на тренинге и организацию ну, таких гастролей, тура этого спектакля по Украине, но, к сожалению, это очень дорогостоящая штука и не удалось ни ему, ни нам со своей стороны найти финансирование под этот проект. Хотя я думаю, что аудитория именно этого спектакля, она как раз здесь, в Украине, самая-самая большая аудитория. Как вы, как Томми оценивает потенциал украинских актеров, которые будут принимать участие в спектакле в документальном театре? В тренинге. I think uh, the 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 reason why why we do this is about um, sharing sharing the things that we have to give with with other people and sharing the research that that we have done over a few years. Um, I think hopefully this is the beginning of, of something. Uh, of course, working together with Dima, Nastya, and many other partners in in Kiev and in Lviv, we hope that uh, this is um, possibly a, a beginning of of forming relationships that will last and where we can together uh, give give tools and ideas to the new generation of theatre makers. Um, so me personally don't, uh, I don't want to shape or form um, an actor in that way. We, we're here to, 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 to show the, the tools and the various uh, ways we have done it and then hope that something of that will interest the, the actors we're working with and they, they take something out of that. Томми познакомился уже с частью партнеров и частью людей. Он говорит, что самое важное это поделиться тем поиском, который он сделал и тем опытом, который у него есть. Он не хочет формировать актера или обрезать, условно говоря, делать именно актером такого театра. Его задача просто показать инструментарий, что как как э, актер может работать э, в театре, он может так, так, так работать. Вот. И, э, конечно, он очень надеется, что э, эти мастер-классы э, дадут как бы, почву для каких-то каких новых совместных работ, очень интересных. And I think the the great thing with with the the collaboration we've done that have been enabled through the tandem project that we 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 both are on uh, is that we can now do this without necessarily needed to to think about the the the, the financial end of things. Usually, doing a project like this, uh, you know, you you have to fundraise, you have to find lots of money, but through the collaboration that we have with, with the, this European program enables us to just be here and deliver something that we really think is, is important and, and vital for, for people and a new generation to, to take part of. Ну, конечно, мы очень удачливы, потому что программа «Тандем», которая финансирует э, этот проект, она позволяет нам просто быть здесь и э, делать что-то вместе, создавать то, что мы считаем важным, и помогать новому поколению э, театральных деятелей рождаться, развиваться. Тренинг вылезал в какой-нибудь спектакль? Есть у нас по этому поводу? После тренинга какой-то документальный рассказ, какую-то историю, может быть? Do you want to make some uh, performance after your workshop masterclass with the people who will participate? Um, as a as a separate part to the to the workshops and the masterclass for students, 
we also engage with our partner theatres, so we will spend uh, some time with with uh, uh, Dimitrios' company, and we'll also spend time with the company in Kiev and Lviv, and hopefully that's a starting point of something. Uh, what we don't know yet, and we don't want to know. We we just want to um, start the process of developing something together, and hopefully that can be something that we can pick up for the future. Um, so we're definitely very open to, to see what happens to put the, um, some ideas both from Ukraine and from UK in, in a mix and, and see what comes out. Кроме работы со студентами, также запланировано в проекте работа с несколькими театрами в Харькове, с театром Жуков, в Киеве, с театром Зарождения. Притворение. И во Львове с театром Ласи Курбуса. И э, что из этого вы, вырисуется, э, еще неизвестно, мы как бы э, пока и не хотим этого знать, мы просто хотим э, как бы работать вместе, поделиться опытом и посмотреть, что, что случится, что возникнет. Э, безусловно, это начальная точка чего-то э, в будущем и для нас, и для него. Я думаю, что ну вот, э, трудно ожидать, что просто из одного двух занятий родится какой-то конкретный спектакль. Это, ну, это было бы слишком смелым ожиданием в данной, в данной истории. Но я абсолютно уверен, что это будет, знаете, камень, брошенный в воду. От него будет очень долго идти волна и расходиться круги. Потому что на сегодняшний день, ну вот, чувствую я очень отчетливо, есть аудитория у документального театра в Украине. А театра такого практически не существует. И не существует его во многом, потому что люди не очень умеют и не очень понимают, как это делается. Вот в данном случае мы приходим в молодую аудиторию, которая хочет заниматься театром. И мы им скажем, что кроме того, что вы уже знаете, есть еще вот такое, делается так, так и так. Из этого может вырасти очень много всего, на самом деле. Понятно. Ну что, спасибо огромное. Надеемся, что проект ваш будет успешным. Хотим, чтобы это произошло. Будем освещать, насколько это возможно. Спасибо. Давайте всю, всю информацию, может быть, мы снимем тренировку, снимем самый мастер-класс. Это, кстати, будет очень интересно, я думаю, потому что ну, по предыдущим опытам именно на тренингах это просто фантастические картинки. Эти глаза горящие у ребят, потому что ведь они же многие годы работают приблизительно в одной как бы, системе. Это ну, во многом беда нашего образования. Да? То есть, то что, то, что вот мы сейчас приносим, это достаточно новые вещи, и э, для них э, это реально открытие, настоящее открытие. Вот, поэтому я думаю, что да, на тренингах это будет очень интересно. Спасибо. Угу. Тогда Спасибо. При, приглашайте, будем уже этого.